ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ കേട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ ഇതിൽ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൽ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടും സെൽ ഡിവിഷനെ പറ്റിയിട്ടും അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ബേസിക് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആണ് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും തുടങ്ങണ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ സൈക്കോട്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാ അതായത് എത്ര ലാർജ് ഓർഗാനിസം പോലും സെല്ലിൽ നിന്നിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് നോക്ക് ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് മാറി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ രണ്ട് സെല്ലിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കില്ലേ വീണ്ടും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സിറ്റ് ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് മില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് വരെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൽ നിന്നിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുണ്ടാവും അതിനുശേഷം വീണ്ടും സെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ഡിവിഷൻ നടക്കില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിപ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലാകുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നടക്കില്ല കുറച്ച് ടൈം വേണം അതായത് അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതിൻ്റേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ശരിയായി വരുമ്പോഴേ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ല് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസും അതിൻ്റെ ഡിവിഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെൽ സൈക്കിളിൽ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് അത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് സെൽ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് ഫുള്ള് മനസ്സിലാവും സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ബൈ വിച്ച് എ സെൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഇസ് ജീനോ സിന്തസിസ് ദ അതർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ഡോക്ടേഴ്സ് സെൽ ഈസ് ടേംഡ് ആ സെൽ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു സെൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇസ് ജീനോ അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് സിന്തസിസ് ദ അതർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ സെല്ലിലുള്ള വേറെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിവൈസ് ഇൻ ടു ഡോക്ടേഴ്സ് സെൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ മാനറിൽ വരുമ്പോഴാണ് സെൽ സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ബൈ വിച്ച് എ സെൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജീനോ സിന്തസൈസ് ദ അതർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഡിവൈസ് ഇൻ ടു ടു ഡോക്ടേഴ്സ് സെൽ ഈസ് ടേംഡ് ആ സെൽ സൈക്കിൾ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അത് അതായത് ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ജീനോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇവൻസ് ആണ് സെൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു പേ പേരൻ്റൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രോജനീ സെൽസ് വരുന്നതിനെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സെൽ സൈക്കിളിൽ ഉടനീളം സെൽ ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സെൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻക്രീസ് ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ്ങിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സെൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെൽ ഗ്രോ സെൽ സൈക്കിൾ ഉടനീളം നടക്കുന്നുണ്ട് സെൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസ് ഒക്കെ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിലൊരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സെൽ ഗ്രോത്ത് എല്ലാ ഈ സെൽ സൈക്കിൾ തീരുന്ന വരെ സെൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജനിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കിടക്കാം ഫേസസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫേസസ് സെൽ സൈക്കിളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും എങ്ങനെ ഇൻ്റർ ഫേസ് എന്നും എം ഫേസ് എന്നും എന്താണ് മക്കളെ ഫേസസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ സൈക്കിളിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കും ഇൻ്റെ ഫേസ് എന്നും എം ഫേസ് എന്നും എം ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് എന്താണ് മ
ഓക്കെ അതാണ് മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാരിയോ കൈനസിസ് ഇല്ലേ ക്യാരിയോ കൈനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങി ഒരു എം ഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ അതായത് ഡോക്ടർ ക്രോമസോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് തുടങ്ങി സൈറ്റോപ്ലാസം സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ അതായത് ക്യാരിയോ കൈനസിസ് തൊട്ട് സൈറ്റോ കൈനസിസ് വരെയുള്ള സ്റ്റേജാണ് എം ഫേസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എം ഫേസ് എത്ര അതാണ് പി എം എ ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് സ്റ്റീലോഫേസ് അപ്പോൾ ക്യാരിയോ കൈനസിസ് തൊട്ട് സൈറ്റോ കൈനസിസ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് എം ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് ഫേസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ബാക്കി ഇൻ്റർ ഫേസിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള കുറേ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് ഇൻ്റർ ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എം ഫേസിന് നീറ്റ് പരീക്ഷയായിട്ട് കണക്കാക്കുക നീറ്റ് പരീക്ഷയാണത് അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ മൂന്ന് മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എത്ര നേരമാണ് നേരമോ എത്ര നാളാണ് നമ്മളതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ എങ്കിൽ അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ മൈറ്റോസിസ് ഫേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറും എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഈ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എക്സാമോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സാം വേറെ മൂന്ന് അവറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ നേരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമാണ് കൂടുതൽ അതായത് ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഇൻ്റെ ഫേസ് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സണെ മാത്രമേ എം ഫേസ് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാണ് എം ഫേസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് സെൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓർഗാൻസം ടു ഓർഗാൻസം സെൽ ടൈപ്പ് ടു സെൽ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മെമ്മേലെ സെൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഒരു ഈസ്റ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇക്കോളൈ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എംബ്രിയോസിന് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇക്കോളൈക്ക് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റിന് നയൻറ്റി മിനിറ്റ് പിന്നെ ടിപ്പിക്കൽ മെമ്മേലെ സെൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ലിവർ സെൽ മോർ ദാൻ എ ഇയർ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ എംബ്രിയോസിന് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇക്കോളൈക്ക് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റിന് നയൻറ്റി മിനിറ്റ് ടിപ്പിക്കൽ മെമ്മേലിയൻ സെൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ലിവർ സെൽ മോർ ദാൻ എ ഇയർ അടുത്തത് അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇൻ്റെ ഫേസ് ഇൻ്റെ ഫേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജി വൺ ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് ജി ടു ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്